¿Cómo mantener el estado de tu widget? Gente, esta pregunta la he oído muchas veces y lo he visto en muchos grupos o Stack Overflow y siempre preguntan esto, ¿no? ¿Cómo puedo mantener el estado de mi widget? Porque una vez que carga data síncrona, ¿cómo puedo uh, mantenerlo cuando cambio a otro widget? Y esto quería hacerlo en un short, pero un video corto, pero la verdad es que no, no se puede, en un minuto no puedo explicar esto. Así que mejor explicarlo detalladamente. No va a pasar de 10 minutos creo este video, pero bueno, ahí vamos. Eh, les voy a dejar el link del short que tengo aquí. Eh, miren, esto es cambio a la página 1, cambio a la página 2, es un... NAP, Button Navigation Bar, eh, y cada vez que cambio está actualizando el widget, ¿no? En teoría debería ser diferente widget, yo solamente estoy usando el mismo page item, por eso le estoy poniendo un key diferente para que asuma que es un nuevo widget, y, y bueno, y está mostrando este widget que ya lo han visto en uno de los shorts, eh, donde cargo data síncrona en el init state, entonces lo que sucede es que cada vez que cambio me vuelve a cargar la data, ¿no? Y eso es... Eh, Consume demasiados recursos, ¿no? Porque estoy cargando y cargando cada vez que cambio, ¿no? Aparte que entorpece la, 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 la user experience porque no el usuario lo hace esperar a cada momento, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo solucionamos esto? Ok, van a decir, Diego, tú colgaste un short donde agregas un mixing y solucionas el problema. Les dejo el link acá. Vamos a probarlo. Entonces tengo mi item. Este es el item que estoy cambiando, miren. Cada vez que hay un, un cambio de eh, item de navigation del tab, Hago un on change y cambio el index, nada más, 0, 1, 2, nada más. Entonces, entra un método build body donde construye el elemento de acuerdo al index. Entonces, ok, pero estoy perdiendo el estado, ¿no? Ok, entonces voy a hacer lo que Diego me dijo, with uh, automatic keep, automatic keep alive line mixing. Ok, me obliga a sobreescribir el, esto, want to keep alive, le voy a decir true, sí, quiero sobreescribir esto. Y que me mantenga el estado y pongo el super.build y el contexto. Ya está. Entonces ahora debería estar bien, ¿no? Carga la 1, ok. Carga la 2, ok, normal. Y cuando vuelvo debería estar cargado, pero no es así, ¿no? Sigue cargando. Y lo que pasa aquí es que si ustedes se fijan en este build body, este método, lo que hace es que está insertando en el árbol de widget el widget que tengo seleccionado, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el 1, entonces lo inserta. ¿Qué pasa cuando cambio? Llama al set state, actualiza el valor y vuelve, o sea, saca del árbol el widget que tenía insertado y vuelve a insertar otro widget, bueno, en este caso es el mismo tipo, por eso le pongo un key, eh, un key diferente, y vuelve a cargar toda la data, ¿no? Es porque se está creando nuevamente el widget, lo está sacando y está volviendo a insertarlo y así que se crea todo el state. Es por eso que vuelve a entrar al init state y vuelve a cargar, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Eh, le voy a explicar esto de tres formas ¿no? quizás la segunda forma no sea la más óptima pero vamos a verlo de tres formas vamos a solucionar esto para que no, no vuelva a cargar estos datos ¿okay? primera forma, usando un page view builder como vieron, ahora sí estoy metiendo los elementos dentro de un page view eh, normalmente se reconstruyen los elementos pero con el tip que les di en el short nuevamente automatically va Keep a light client missing, ya no debería reconstruirse. Eh, ¿Qué más? Eh, simplemente, miren, ahora sí, cambio, está cargando, obviamente es la primera vez. Cambio, está cargando, es la primera vez. Cuando regreso, ya no están cargando, ¿no? El tema es que quizás tú no quieres que el usuario pueda tener el control aquí, sino mediante tabs, ¿no? Aquí estoy cambiando los tabs, pero no estoy moviendo los elementos. Así que, ¿cómo lo solucionas esto? Simplemente al Page View Builder le das un physics y le dices que no haga scroll. ¿no? Entonces ya no voy a poder hacer scroll, ¿ven? Bueno, solo arriba y abajo, ¿no? No a los costados. Ok, ya no puedo cambiar de página. Y simplemente tú eliges, aquí tienes el controller. Cada vez que cambias la página, haces un eh, Animate to Page. Te pide a qué página quieres cambiar. Bueno, le paso el current index, que es la página que tiene actual. La duración que tú quieras. Eh, un segundo, bueno, es mucho. Y le das la curva que quieras, ¿no? Linear. A ver... Ya está. Ahora sí, miren. Cambio, cero. Mucho tiempo le he dado, ¿no? Uno. Vamos a ponerle milisegundos. Eh, 400, ya está. Ya está. Eh, ahora, de repente, tú no quieres tener ese efecto de que está cambiando la página con esta transición. Ok, no hay problema. En vez de Animate to Page, usas Jump to, Jump to Page. Y solo te pide el index, nada más, ya que no va a haber animación. Listo, ya está. Esa fue la primera opción. Se mantiene en memoria, obviamente, los widgets. ¿no? Ahora vamos con la segunda. La segunda forma es usando Stack. Miren, el problema es que aquí tenemos que hacer un trabajo extra. Mira, miren, 
tengo, voy a crear la página con el index 0, le paso el key y el index, ¿no? Entonces, el problema con el stack es que los elementos se ponen encima de otros. Entonces, el último que he puesto es el 2, por eso aparece el 2. Entonces, ¿qué haríamos para ver el 1 o el 0 cada vez que presiono? Eh, bueno, tendríamos que hacer una lógica extra. A ver, vamos a probar con opacity, ¿ok? Entonces, si el index que estoy mostrando, perdón, opacity, si el index que estoy mostrando es igual al current index, al que estoy seleccionado, entonces opacity 1, si no 0, ¿ok? Grabo y, ok, 0, 1 y 2. Ahora sí funciona. Ahora, ¿qué diferencia hay con el page view, con el jump to, que cambia igual, no? Miren, voy a hacer un hot reload, hot restart, perdón. Ok, cargó el 0. Ahora sí, en el page view builder, cuando iba al otro elemento, empezaba a cargar, ¿no? Miren aquí. Ya cargó, ¿no? Entonces cargan todos a la vez, porque todos los elementos están siendo insertados al mismo tiempo, ¿no? En el árbol de widget, ¿no? En el stack. Así que esa es una ventaja de acuerdo a lo que tú quieras, ¿no? Si tu requerimiento te pide que se, se carguen todos al mismo tiempo, entonces usa... Eh, bueno, hay otra opción, la tercera, que es la que... Si tú quieres que se cargue de esta forma, entonces usa la tercera opción que voy a mostrar, ¿no? Eh, bueno, stack también, pero requiere trabajo extra, miren. Entonces aquí cargó todo al mismo tiempo, no carga cada vez que tú das clic, carga y ya mantiene la data de memoria, ¿no? De acuerdo a como lo quieras. Eh, entonces, miren, otro detalle más. Presiono acá 2, elemento 2. Voy a 1, presiono 1... Elemento 2, voy a 0, presiono, ¿por qué? Porque el stack, el 2 todavía está en opacity, es decir, no se ve, pero todavía el hit test está ahí, está detectándolo, así que, ¿qué haríamos? Otra, lo, otro widget más, ignore pointer, um, ignoring, lo ignoro si el current index es igual al index seleccionado, uh, no, si no es igual, si es diferente al index seleccionado, lo ignoro, vamos a probarlo, hot restart de nuevo, Cargan los tres al mismo tiempo. Ahora sí, voy a 2, 2, ok. Voy a 1, presiono 1, 1. Ahora sí, ¿no? Estoy ignorando el hit test y estoy eh, bloqueándolos visualmente, ¿no? O sea, un opacity para que no aparezca. Ok, esa es la segunda opción. Vieron que es más trabajosa y ahora les presento la tercera opción. Que si quieren irse por esta carga rápida de todos al mismo tiempo, usen esta tercera opción. Súper sencillo, miren. Quito estos widgets. No me gusta ignore pointer, remove. Quito el opacity. ¿Qué más? Lo tengo como un stack al inicio. Y uso indexed stack. Nada más. El indexed stack tiene un parámetro que es el eh, index. Que es el index que se encuentra seleccionado. Y le voy a pasar simplemente por default está en cero. Así que le paso el current index. El que se encuentra seleccionado. Grabo. Voy a hacer un hot restart nuevamente. Y esto también lo carga todos al mismo tiempo. ¿no? Está cargando el 0, 1, 2. Ya cargo ya. Miren. Pam, pam, pam. Vamos a ver si funciona el hit test. De 0. 0, perfecto, no va al 2, 2, 2, 1, 1. Así que esta es la solución si ustedes quieren este tipo de carga, ¿no? Los widgets no se pierden tampoco. Eh, incluso para esto no es necesario que tu widget tenga este automatic keep alive client mixing, ¿no? Porque por defecto, cuando creas un stack o un index de stack, todos los widgets son insertados, ¿no? Simplemente el index te da la visibilidad. Si quieres mostrar este o cuál, el que esté seleccionado. Así que, gente, espero que les haya servido este tip. Cuando tengan preguntas sobre eh, cómo preservar el estado de un widget, mándenle este link de este video, si les gustó dejen su like, su comentario que me motivan a seguir creando este tipo de contenido, ¿okay? yo me despido y nos vemos en el siguiente video.